Bem, boa tarde. Obrigado a todas e a todos por estarem aqui presentes. Uh, tenho a honra, o privilégio e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de apresentar a Maria Filomena Mulder, uh, que conheço talvez demasiado bem para fazer esta apresentação. Já lá vão um, um, um bom par de anos. Trabalhámos bastante juntos. Uh, foi minha professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e acompanhou-me. E eu estou a contar isto não para começar esta apresentação com uma história pessoal, mas porque acho que reflete bastante. Não vou ler a biografia oficial nem a lista imensa de obras que publicou, mas eh, gostava de dizer eh, sobre o seu percurso e sobretudo sobre a sua obra oral que passa pelas, pelas, suas, passou, passa pelas suas aulas e pelas conferências que tem vindo a partilhar connosco uma, uma ideia de exigência de confronto e de pensamento eh, conseguimos observar ao vivo, que é das maiores riquezas e das maiores aprendizagens que a mim pessoalmente me deixou e que me tem deixado ao longo destes bons anos e que espero que possam partilhar. Bem, uh, Maria Filomena Molder foi professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas do Departamento de Filosofia, onde ensinou coisas tão distintas como filosofia medieval e estética. Eu fui aluno da Maria Filomena Moller em Estética, não em Filosofia Medieval, e dedicou o seu trabalho a autores tão distintos como Goethe, Hermann Brohr, Wittgenstein, Kant, Walter Benjamin, uh, 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 e muitos, muitos, muitos outros, Nietzsche, uh, e uh, paralelamente ou uh, em simultâneo, tem dedicado bastante do seu pensamento a artistas muito variados, que vão desde a Luís Bourgeois, Uh, ao nosso Rui Chaves, à Luz de Castro, uh, a muitos, muitos, muitos mais outros. Eu não, uh, uh, e é muito, e é uma honra para nós estarmos tê-la aqui hoje. É uma honra enorme para a Escola das Artes e para a Universidade Católica poder ouvi-la. Muito obrigado por ter aceito, muito obrigado por estar aqui. E pronto, e vamos ouvi-la, que é por isso que cá estamos. Bem-vinda. São 3 e 20. Ouve-se bem? Sim. Ouve -se? Ótimo, obrigada. O título que eu escolhi quando o Nuno Crespo e o Daniel me convidaram uh, para vir falar aqui uh, é uh, Cântico dos Adolescentes para Fotografias Obscuras. Uh, a Joana Guerreiro esteve a falar de conservação e de restauro eu devo dizer que a minha relação com, com o Jaime sobretudo com o filme Jaime de António Reis mas também com os desenhos do Jaime é muito antigo e passou por várias fases um, e eu tenho de fazer um período de restauro e de conservação uh, porque constantemente não que se descubram novidades inauditas, não é isso, mas há erros de perspectiva, há pequenas certezas que se desfazem uh, e temos de utilizar técnicas que não são conhecidas, não estão estudadas, não há curso para elas, como para o curso de conservação, para tentar repor, para tentar fazer um bocadinho mais justiça, uh, sobretudo aos desenhos do Jaime, não tanto ao filme do António Reis. Mas a minha relação com o filme de António Reis vem de 1974, eu vi o filme quando ele estreou, em Lisboa, no Cinema Império, e fiquei verdadeiramente deslumbrada e, e, e mudeci, porque é um, era um filme para o qual nós não tínhamos qualquer modelo até então no cinema, não só no cinema português, no cinema em geral, que se via aquilo que eu podia ver, mas havia... Apesar de tudo, muitas, muitos, muitas associações de cinema, muitos cineclubes, e nós víamos muitos, muitos, muitos filmes, três e quatro e cinco por dia, em, em, certas, em certas semanas, desses cineclubes. Um, mas este filme era surpreendente, entre outras coisas, vou começar a enumerar os aspectos surpreendentes que têm a ver, para mim, com o universo do Jaime e com o universo do António Reis, evidentemente. Por um lado, 
os bosques de silêncio, como o António Reis diz. Uh, 90, talvez, não sei, 80% do filme, não sei, não, ainda não fiz a, a porcentagem. Tem, eu tenho que fazer esses estudos. Uh, do filme, não, não há ninguém a falar. Ou, se há alguém a falar, como devem ter observado, no momento em que se fala das tais fotografias obscuras, a voz é off. A voz não vem da boca. Nós não ouvimos a boca a dizer as palavras. Nós vemos ele a fazer a barba, é aquela cena comunitária, no hospital, em que estão... Ele, esse homem que está a falar, o Manuel, nós sabemos que ele é Manuel, porque na conversa que ele relata, Jaime chama-lhe Manuel, está já sentado, já está quase completamente escanhoado, muitos companheiros estão de pé, há alguns deles muito impacientes, não sei se repararam, um deles está a dizer de género, agora sou eu, agora sou eu, e há uma, há um, um, uma inquietação naquele lugar, e a voz daquele homem, que eu não sei se é daquele homem, não, não fui averiguar, não sei a quem é que é de perguntar, uh, uh, tranquiliza a voz daquele homem, rompe com essa inquietação geral. Uh, por um lado ficamos porque abertos com a relação entre os rostos cheios de, de, daquela espuma e os perfis de muitos dos desenhos de, do, do, do Jaime, uh, aquele quarto do rosto que aparece, não é? o olho e assim, uh, percebemos que há ali uma ligação qualquer, que ele fez, uh, e por outro lado, uh, a narração, a história que, que, o, que esse Manuel conta, não deixa de, até hoje de me perturbar, e confesso que a última interpretação que fiz provavelmente está errada, mas ela já está quase impressa, portanto não sei se vou emendar ou se deixo para nova ocasião para proceder à tal limpeza de que a Joana falou. Uh, eu acho que um dia hei de escrever um livro os meus erros todos, isso não será possível. Mas o livro sobre, sobre o Jaime, os erros sobre o Jaime, acho que talvez já seja possível. Os outros erros, não sei. Hum, acho que são muitos para... Era um livro demasiado grande e a vida é breve. Portanto, alguém que faça isso um dia, se tiver entretido para isso, se tiver paciência para isso. Então, a conversa é esta, devem se ter lembrado, eu, eu sei praticamente de cor. Ele diz que ele, o, o Jaime trabalhava muito depressa, fazia as coisas da sua vontade, da sua ideia, um, não era amoroso, portanto eram desenhos que não eram programados, não havia plano para eles, não havia uma, um desenho prévio uh, que depois, a partir do qual ele realizasse o desenho final, não, vê-se que não, um, vê-se que não e a descrição parece-nos completamente exata, e depois dizia, e havia aqueles abutres de, ele utiliza esta proposição de, que na tradução não aparece, porque parece não fazer sentido, Uh, abutres de focagem das figuras. Se nós tiramos o de, ou pomos outra coisa qualquer, os abutres, três pontinhos, e depois, de focagem as figuras. Então, são duas coisas diferentes. E eu li, da primeira vez, duas coisas diferentes, e da segunda vez, e provavelmente está errado, li que os abutres, como, são, como sabem, são uh, aves que estão perto daqueles que vão morrer, Portanto, que se alimentam dos cadáveres, nós também nos alimentamos, mas, apesar de tudo, nós estamos à espera uh, daquele que vai morrer. Ficamos muito admirados deles <risos> de serem necrófagos, mas somos o que nós também não somos. Uh, mas eles são, no imaginário uh, do campo, uh, animais, e no nosso imaginário fílmico também, animais assustadores, pronunciadores do, 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 do desespero final. E, e eu interpretei como... No fundo, todos os desenhos são acompanhados de um abutre interno, isto é, morreis como estes retratos, e a proposta do, dos, daqueles que se decidem a restaurar é não deixar totalmente morrer, morrer como retratos. Ele não diz morrer como retratos, diz morreis, morreis nós, morreremos como estes retratos. Essa... essa passagem não tem a ver com a da barbearia, é uma, uma seleção que o António Reis fez, e a seleção que o António Reis fez continua em vigor, digamos, é difícil encontrar, eu não conheço os textos todos como é evidente, mas dentro do campo que nós temos dos, dos, das, das escrita, da escrita dele, e mesmo destes que foram descobertos atrás, dos desenhos que estavam tapados com a moldura, ou que foram descobertos que estavam algum papel colado em cima, e estão como se fosse blurred, assim, desfocado, é difícil de ler a de ter uma máquina que focasse não é? porque é mesmo difícil de ler mas, mas não é impossível mas aí o, o Jaime fala das coisas mais extraordinárias desde livros 
livros, fala muito de livros, fala muito de animais, os lifantes, uh, os, os, os pombos, uh, e depois de paixões, de vingança, de vingança, de desejo da morte, uh, quer dizer, é, é todo um universo uh, de um homem do campo um, com uh, todos os padrões, todas as subtilezas dos padrões, das emoções e maneiras como resposta a outros e que aparecem noutras frases que o, que o António Reis selecionou que eu acho brilhantes Morrereis como estes retratos é um pensamento elevado em qualquer momento da vida e em qualquer parte do mundo e em qualquer contexto que seja Morrereis como estes retratos não é nenhuma ameaça é uma observação eu não digo que seja uma observação tranquila mas também não é uma observação desesperada é uma descrição de como as coisas se passam. Nós morreremos como as obras que fazemos. As obras que fazemos duram mais tempo. Então, se houver restauro e conservação, mais tempo durarão. Uh, 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 os seres humanos não têm restauro possível, a não ser aqueles que vão uh, congelados para, para Marte. Não sei como é que sairão dali. Uh, mas, falo, 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 fora essas situações, não, tempo que não acabem muito bem, uh, nós morreremos. Morreres. Mas voltamos à cena da barbearia, porque o Manuel não, não, não diz só isto, diz, depois de dizer isso da, da, da focagem das figuras, da, da, tal, da tal focagem tão estranha, ele, ele diz, hum, bem, que estranho, que estranho. Isto é mesmo estranho. E o, e o Jaime responde. Depois compreende, compreende a Manuel. Ele diz o compreende a Manuel um pouco mais adiante, mas diz. Sabe é que há fotografias de nitidez e fotografias obscuras. Compreende a Manuel. Quer dizer que há uma grande confiança entre eles. Eles, eles entendem-se. O outro não consegue decifrar, mas vê coisas extraordinárias. E o, Manu, e, o, e o Jaime percebe que ele não consegue decifrar, mas que vê coisas extraordinárias. E mantém a conversa e diz, isto saiu da minha vontade. A ideia da, da vontade, da ideia, a ideia de ideia, de que o Manuel fala, ele fala da vontade, tem a ver com a energia, com o dom intransmissível que qualquer autêntico artista tem. Hum, há pouco também penso que a Joana estava, estava a se referir a este aspecto que eu acho fundamental. Hum, não é estranho... Se ele diz, ai que esquisito, diz o Manuel, que esquisito que estranho, são estas as expressões dele. Mas não é nada, na verdade, não é nada estranho que se considere que Jaime Fernandes, as obras dele façam parte da chamada arte bruta, arte bru, que é um conceito de um, de um pintor francês que tinha escola, escola, foi formado na escola de arte, estudou a, a história da arte ocidental e não só, mas se interessou imenso por... Agora esqueci-me do nome dele. Bo, uh, Jean de Buffet, exatamente. O Jean de Buffet tinha, tudo, tinha toda a formação, uh, todo o saber e até a inclusão no mundo da arte, uh, daquela tipo de arte que ele começou a amar acima de tudo, que é a arte justamente que está excluída, ou está nas margens da, da, do, do sistema de arte, do, do mundo da arte, aquilo que nós chamamos de mundo da arte, não era tão assustador, tão violento, tão coercivo uh, no tempo dele como no nosso, uh, mas já era suficientemente para ele perceber isso. Um, e, e era a arte que vinha de pessoas que não tinham formação escolar, artística, que não tinham estudado, não sabiam nada acerca da tradição em que se incluíam, nas várias tradições em que se podiam incluir. Uh, muitas vezes eram pessoas inadaptadas, um, sentimentalmente extremamente instáveis algumas estavam em lugares concentracionários desde prisões a, 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 a hospitais psiquiátricos o caso do, do, do Jaime é um hospital psiquiátrico António Reis tenta a todo o custo não só no filme mas através das entrevistas que deu e das coisas que escreveu sobre o assunto e dos depoimentos que nos deixou Uh, pôr de lado essa oposição entre normal e anormal e a consideração do mundo alheio uh, daqueles homens eu tive muita pena porque 
infelizmente chegámos atrasados, eu, o José Galheiro e a mulher, e a razão do atraso foi minha, porque eu hoje acordei com virada para o outro lado em relação à minha mochila, que acabou de cair lá para baixo quando eu entrei. Mal eu entrei, ela caiu lá para baixo. Eu pensei, a mochila não quer nada comigo, porque eu cheguei, saí de casa para apanhar o comboio, já não era muito cedo, e já ia a um terço da viagem e percebi que não tinha trazido a mochila, que era esta papelada toda. Eu não estou a ler, mas, mas se eu precisar de ler, vou ler. Um, e... Uh, <risos> Quando o, o chefe Galho estava cá, embaixo à espera de mim, para, para virmos para, para, para aqui, deixei a mochila no, no quarto do hotel, que era no nono andar, portanto tive de subir. E ele, ele perguntou, mas não acha bem, não traz a mochila? Eu não tinha reparado, já ia para o táxi outra vez e vinha para cá, ao menos não caía ali. Mas, mas pronto, quer dizer, eu tinha, hoje qualquer coisa se passou com esta mochila, deve ser dela ser amarela porque eu tinha uma igual preta e eu não consigo reconhecê-la, eu acho que é esse o problema. Eu estou sempre à espera de ver uma coisa preta ao meu lado e como ela não estava, me embora e deixou lá, deixou o amarelo lá. Mas eu gosto dela, gosto desta cor amarela. O problema é que o meu espírito, há muitos anos que estava com a preta e agora, não sei, hoje foi fatal. Acabou, acabou tudo bem, porque eu pensei, o horror é se estava lá alguém embaixo a levar com a mochila, mas não. Não aconteceu esse desastre, disse, então eu tinha que ir para o hospital com a pessoa, era horrível. Bem, voltando às fotografias obscuras, a mim impressionou-me sempre muito que ele falasse de fotografias, chamasse aos seus desenhos de fotografias, e a solução parece muito simples. Eles são retratos. Os desenhos são todos retratos. E para um homem com a cultura dele, só há um único retrato, a fotografia. Não há fotografias de paisagem, não é essa coisa, não. Não há fotografias de nada, a não ser de rostos. É o que interessa. Ele tinha a sua fotografia quando entrou no hospital. E fazia essa fotografia quando se, às vezes, quando, quando se morria, mas, sobretudo, de uma certa idade da maturidade, quando se nascia, mas não era muito comum, no casamento ou numa festividade especial. Portanto, eram, eram momentos especiais. E só fotografias, não eram, não eram pinturas, não eram desenhos. Ele fala dos seus desenhos como fotografias e isso é um guia para nós percebermos que ele as considera a todos retratos. São todos retratos. Portanto, parece que são todos figurativos, mas isso não é verdade. Ou é verdade se pensarmos no figurativo num certo sentido. Os retratos de, de, de Jaime são, ao mesmo tempo, figurativos num certo sentido que eu vou explicar e abstratos num certo sentido que a Luís Bourgeois nos ensinou. Isto é, são desenhos de figuras atravessados, atravessadas por todo o género de emoções Uh, e de memórias e de vestígios de, de encontros. Uh, quer dizer que é um abstrato que está a arrebentar, de, inchado com uh, todo o género de configuração emotiva e sentimental. E, e o figurativo do que eu agora estou aqui a falar é aquele que o Leroy Gouron, André Leroy Gouron, que é um paleontólogo uh, que sempre acompanhou os meus dias desde muito novinha e sobre o qual eu aprendi quase tudo o que sei sobre estética, na verdade, e, e ele fala da figura, do figurativo como um momento, claro que é um momento em que aparece figura, mas não é isso que é o mais importante. A figura é importante, mas o mais importante é o que engendra a figura, que é um desejo sempre presente desde o início, mesmo quando a figura ainda não está visível, quando ainda só são traços dispersos, mas que já são uma promessa de haver um rosto, ou um braço, ou uma pata, ou um corno, o que seja. É uma energia de apresentar aquilo que se vê, aquilo que se ouve, aquilo que se sente. E, ao mesmo tempo, ouvindo, sentindo e vendo. Digamos que toda a arte, desde o início, é autorretrato. E isso também, também se observa nos desenhos e nas pinturas. Então, fotografias obscuras são fotografias para as quais não temos uma chave imediata. Isto é, não é fotografia do casamento, não é fotografia do, do filho mais velho, não é fotografia do homem amadurecido, não é a fotografia da mulher que eu amo, etc. Não, não são essas fotografias, são outras. Não são de nitidez, são obscuras, mas estão desfocadas. Não, não estão desfocadas. Obscuras quer dizer que nós não temos a chave para a interpretação. Não nos está dado, são esquisitas, como diz o Manuel. São estranhas, são esquisitas, isto é esquisito. Ele está a falar também com os botões dele, aquilo é esquisito. E a resposta dele é maravilhosa. Pois bem... Eu disse que o título tem duas partes. A primeira é Cântico, Cântico dos Adolescentes 
para fotografias obscuras. Fotografias obscuras, já temos a, a chave no filme e nas palavras do amigo que se ouvem em voz off. Eu estava a falar de, eu não é bem a mudez do filme, é a musicalidade inteira do filme que prescinde em dois terços, mais de dois terços, claramente. Realmente, se formos a ver, só há duas ocorrências em que há palavra. Nesta, nesta memória do Manuel, em relação a Jaime, devem-se lembrar que o filme foi feito mais ou menos em 72 e 73, e, portanto, ele tinha morrido há muito pouco tempo. Uh, muitos companheiros que estavam ali ainda, ainda o tinham conhecido, e é a mulher de Jaime a gritar por ele, que é um dos momentos mais pungentes do filme, porque foi qualquer coisa que o António Reis pediu à mulher. Se vocês observaram, a mulher está com a doença de Parkinson, está mas numa fase muito adiantada, de certeza que não tomou qualquer medicamento, portanto ela estremece como uma vara uh, verde, Uh, e, e, e agarra a cabeça para não, para não estremecer mais para, para não ser tão impressionante que ela bem sabe o que é, os efeitos que aquilo produz que ela bem se observa uh, e, e tem um papel e tem um papel na mão uh, que é supostamente um papel de um hospital que tem a ver com a indicação da, da doença, do nome do, do Jaime Fernandes uh, da doença dele Eu penso que é esse em todo o caso ela não o está a ler Sabemos que ela lia cartas e ouviram como ela diz Jaime. Eu não consigo imitar, mas em barco tem, há aquela pronúncia que são ditongos em eco. Jaime, o ditongo ai, tem um eco. Uh, e um eco que, que é quase consonântico. E se vocês repararem na letra do Jaime, que é uma letra muito bem desenhada, eu também aprendi assim a desenhar a letra, e as letras, as, as, as sílabas e cada uma das vogais e das consoantes estão todas unidas entre si, mas ele a, todas as, a quase todas as palavras acrescenta ou um i ou um z. Por exemplo, ninguém sou eu, está lá escrito, ninguém tem um acento circunflexo no, no e, uh, ou um til, agora por acaso estou, estou, a minha memória está a falhar, tem um ponto, ele usa uma pontuação verdadeiramente extraordinária que ele não aprendeu com ninguém, é um staccato contínuo, faz lembrar muito a música eletrónica e a música de Stockhausen uh, eletrónica, em particular o, o Gesang der Junglingen, quer dizer, o cântico dos adolescentes. Uh, e esse tacato, uh, quando nós transcrevemos, desaparece. É uma pena porque ele tem ninguém, e este nin também tem um eco, quando se diz, e o em também tem um eco. E sou eu, e sou eu é uma frase... Uh, ninguém ponto sou eu e que é transcrito transliterado no fundo uh, só eu ninguém só eu mas o, os ditongos aparecem no falar de barco em, constantemente no o no e uh, no, no u no a e, e depois a, a, a acentuação dele reforça esse essa função nasal e também de eco uh, e os nomes terminam quase sempre por um Z, Jaimes, não sei se viram. E o Z é uma das letras mais bonitas de desenhar. Faz isto. E ele até em caracol, até faz aqui um caracol. E isso é muito forte do ponto de vista gráfico. E também faz lembrar as caudas dos animais que estão para cima, o sexo masculino dos animais que está para baixo, o o sexo feminino, mas aparece sobretudo como as mamas de, dos mamíferos e aparecem sempre os anos. E desta vez eu vi isso na exposição. Só reparei nisso na exposição. Aqui agora reparei quando vi o filme. Nesta cópia, porque a, a, a que há na, na internet é péssima, mas eu vejo por, por causa do sépia original que nesta cópia restaurada desapareceu. Ele e o António Reis gostavam muito desse, dessa sépia original. Esse sépia original. Bem, agora entramos na primeira parte do título, que é o Cântico. Dos, dos, dos adolescentes. Junglinga é, é, é a palavra para adolescentes. O Cântico dos, de Junglinga é uma obra de Stockhausen, uma obra que ele começou a conceber em 54, 1954, ele nasceu em 28. Era muito e ele, quis, ele era católico, profundamente católico, portanto, calha bem aqui na casa, não é o meu caso, mas o meu caso aqui pouco interessa, interessa é o Stockhausen. Uh, o Stockhausen era muito católico, muito, muito religioso, muito profundamente religioso. E ele, com, enquanto estava a conceber a peça, gostaria que ela fosse uh, 
efetuada a peça, porque a peça é muito complexa, como vão ver. Um, não, eu não pensei que eu sou especialista, eu estive a estudar um bocadinho e só vou... Eu estive a estudar um bocadinho e daquilo que eu estudei só vou dizer um bocadinho, que é o que eu consegui perceber. Uh, mas eu, naquela altura, em, 20, em, em 74 e antes, na, na Gulbenkian, uh, passavam uh, festivais inteiros de música contemporânea. O Stockhausen era presença constante. Uh, a Gulbenkian encomendou muitas peças ao Stockhausen, ao Ressianakis, que eram estreadas ali. Uh, como veem, a decadência uh, não é má. Uh, e... Eu tinha uma grande paixão pelo Stockhausen e conhecia muito a música eletrónica dele. Fui ouvir o mantra, o mantra, mas isso já foi depois do 25 de Abril. Não, ainda foi antes do 25 de Abril, mas não foi na Gulbenkian, foi no Instituto Alemão. É tocado por dois pianistas que estão um em frente do outro, e eram dois irmãos. E há um certo momento que eles gritam um para o outro palavras sânscritas, que têm a ver com o mantra, e param e gritam um para o outro. Era qualquer coisa de verdadeiramente assombroso. Portanto, era uma época muito criativa do ponto de vista musical, mesmo em Portugal, do Jorge Peixinho, a Constança Capo de Vida, que estavam sempre uh, nesses concertos, e em particular o Instituto Alemão, que também lhes fez encomendas, sobretudo ao Jorge Peixinho. Mas agora, voltando ao Stockhausen, ele gostaria que esta peça fosse efetuada, realizada na, na Catedral de Colónia. Mas na, não, não foi visto com bons olhos, porque a peça ia ter uma série de altifalantes, pelo menos quatro, talvez um quinto, um, e uh, não era nada regular, não, não tinha um coro e, e solistas, era uma, uma, uma peça que é constituída pela voz de um menino, que tem 11 anos, que se tornou depois um grande cantor, Josef Protska, uh, e um, que ele regravou e regravou uh, dezenas de vezes, conforme, conforme a concepção que ele tinha uh, do cântico que ele, que ele tinha que cantar, um, e esse cântico diz respeito a, a uma série de versículos do livro de Daniel onde se conta a história de três rapazinhos que o rei Nabucodonosor obrigou a venerar um ídolo e que se recusaram, esses três meninos recusaram-se à adoração do ídolo e ele atirou-os a uma fornalha ardente e os meninos na fornalha não sofreram qualquer, qualquer estrago Ficaram em colmes e entoaram um cântico em louvor a Deus. Portanto, o cântico, esta passagem, que é ao mesmo tempo um refrão e uma espécie de, de pequeno sinal de passagem das secções, é Preisent, Preisent in Herrn. Não sei se vocês perceberam esse som, mas é difícil. É Louva o teu Senhor. E o que é que ele fez? Ele trabalhou isto eletronicamente. Ele tinha estudado fonética na Universidade de, 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 de Colónia, com um grande mestre, uh, Maya Hellest, acho eu se não estou a enganar a minha memória, uh, e eles entretinham-se nesse, nesse, nesses grandes seminários muito, muito inovadores, muito novos. A, a linguística ainda estava a, a, a adquirir os seus esforços de cidadania científica, mas já havia, do ponto de vista da musicalidade e desses estudos fonéticos, já havia uma grande, um grande adiantamento. E uh, consistia, em, no fundo, em fazer desdobramentos, em fazer análises constantes uh, das palavras em sílabas e das sílabas em sons. E foi isso que, que ele fez na sua peça, mas através de meio eletrónico. Isto é, esses, esses versículos, que penso que são... Ao todo, deixem-me contar, que eu não devia ter, escrito, devia ter contado, mas não contei. Esses versículos, um, dois, três. Dez, onze. São dez, onze. Uh, porque há uns que ali tenho dúvida se não será a continuação. Uh, é um louvor a Deus e um júbilo em relação a Deus. E depois uma, um, uma incitação uh, à existência toda ao louvor a Deus, uh, ao calor e ao frio, à neve e à, à geada, à, ao céu e à terra, ao, no, à noite e o dia. Aliás, começa pelo anjo, começa pelo anjo. Depois do anjo vem todas, uh, em sequência todas estas figuras da terra. E uh, ele começa, começa a desdobrar, começa a analisar uh, o cântico, as palavras, os versos, os versículos, as palavras dos versículos, por um lado, mantém, separa, depois, passado um bocadinho, ou então, inverte, 
den uh, Isaac. Uh, e depois começa, uh, portanto, aí começa a fazer uma, uma permutação, a, a inverter a ordem, e noutros casos a ordem vai ter com, mesmo com os sons, faz palavras separadas, articuladas, mas que não têm sentido em alemão. Isso é, é o trabalho que ele faz com a voz do menino, do cantor extraordinário, que parece muitas vezes uma criança, um, um pássaro, um pássaro em grandes gritos. Não sei se repararam que aparece água a correr. Os sons da água a correr do rio Zezer, tão violentos que aparecem muito cedo no filme, ainda não abandonámos totalmente o, o hospital, são sons do ponto de vista da construção dos sons extremamente caóticos e que são, se podem fazer esses sons caóticos do ponto de vista do computador e que se aproximam do uso que nós fazemos de certas consoantes por exemplo as ficativas e líquidas e podemos passar aliás de uma Isto muito ampliado e, e muito trabalhado eletronicamente dá origem a sons que eh, parecem um rio violento a correr como o rio Zezer. Eu acho que, quer o António Reis tivesse estado com atenção a isso e escrito, ou não, tanto faz, para mim tanto faz, ele percebeu, ele percebeu que havia uma relação entre o correr do rio e certos sons caóticos, eh, porque têm são aperiódicos, não é possível construir periodicidade para eles, o chamado ruído branco, e que as nossas fricativas ditas de uma certa maneira, aliás, em certas peças do, de, de autores contemporâneos, estou-me a lembrar do, 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 do português, do, mesmo agora disse o nome, não pensei que eu estou com Alzheimer, que eu sou assim, o Nuno deve-se lembrar, o Peixinho, eh, há, e, e, e outros italianos, compositores italianos contemporâneos também do Peixinho, faziam muitas vezes os cantores fazer estes sons. E, e fazerem em, com alturas diferentes, não é? E, e, e com timbres também diferentes, conforme fossem os cantores. O que não se tinha até então feito era um trabalho eletrónico com isto. E Stockhausen foi um precursor de todas as peças eh, musicais em que a voz humana entra em fusão com a análise eletrónica e com os sons resultantes dessa análise eletrónica. Os sons comparativos com certas, com essas fricativas e líquidas, com outros, com outras, as, que têm há vários, vários nomes para elas, mas são aquelas, são aquelas Aliás, as consoantes são seres muito extraordinários, porque, são seres sonoros muito extraordinários, porque todos, todas precisam de obstáculos. Não há nenhuma consoante que possa ser dita sem obstáculo. E algumas não vêm das cordas nasais, das cordas vocais. Um, e, P, D, uh, uh, T, um, H não, não conta. Porque agora não se ouve. O H é mudo, só, só serve para indicar... O Haman, que é um filósofo que eu gosto muito do tempo de Kant, gostava muito da letra H, que caiu em muitas palavras no tempo dele, como também tentaram fazer com a cor do gráfico aqui, e ele fez um, um, um artigo em louvor da letra H. A letra que, mesmo que não se, que não se ouça, tem uma função, uma função sinalética extraordinária. E as vogais, as vogais, digamos que são os tons, do ponto de vista eletrónico. Então, o que o Stockhausen fez foi aliar à construção eletrónica sistemática uma sistemática, um sistemático obscurecimento da voz humana. Mas é um obscurecimento que tem momentos muito elevados em que nós percebemos integralmente o que a criança está a cantar. Se temos o texto em alemão à frente e uma tradução em inglês ao lado, ou outra, eu tenho uma alemã e uma inglesa, mas eles dizem, Preise, ten Herrn, diz isto pelo menos umas cinco vezes. E depois também diz muito a proposição I, UNT, porque é o céu e a terra. Himmel und Erde. Mas separa Himmel de céu, de UNT e de Erde. E uh, Frost und Wasser, e depois UNT, 
ouve-se und, e und aparece como um sopro diferente, não aparece como a questão da significação entra em colapso. Isto é que é muito importante. Mas não é um colapso que maldiga a linguagem. É qualquer coisa que nos faz ter mais atenção à linguagem. De modo que, estou causa até diz, quando se ouve a palavra preiset, nós sabemos que aparece Deus. Mesmo que a palavra Deus não apareça. É interessante, a palavra louvar, louva, preiset é louvem, louva, só pode ser um ente que nós admiramos. Seja Deus ou outro qualquer, mas no caso dele é Deus. E o texto é bíblico, do livro de Jonas. Portanto, a mim sempre me impressionou, eu cometi um erro, vou dizer qual é, eu, a mim me sempre muito impressionou, porque eu conhecia muito bem esta peça de Gesang de Arjunglinga. Portanto, eu reconhecia logo quando eu vi pela primeira vez. E nunca tinha lido no, em pormenor a, a constituição da peça. Ainda há outro aspecto que eu preciso dizer e que tem muito a ver com o Jaime. Até agora tem, porque a obscuridade do Jaime tem a ver com a espécie de léxico que ele constrói e que não está à mercê de toda a gente. Que tem a ver com a pobreza dos materiais, mas nós já vimos que não é só a pobreza dos materiais. Além disso, a pobreza dos materiais tinha a ver com uma novidade, como foi muito bem salientado. Era um material que tinha alguma nobreza por ser novo, por ser muito recente. Toda a gente queria ter uma esferográfica. E... As cores eram surpreendentes. As cores da esferográfica são como as cores da Polaroid. São brilhantes, parecem inextinguíveis, não sendo, e têm, um, têm uma, uma, uma energia particular e inimitável. Portanto, a grande parte da riqueza cromática dos desenhos do, do, do Jaime provém do uso da esferográfica e do uso do uso da esferográfica e do modo como ele usava a esferográfica. São as duas coisas. Portanto, é o material e o modo como ele usava, ninguém lhe ensinou. Ele, ninguém lhe ensinou a fazer aquilo. Ele fazia redes, mas vocês repararam que há aqui uma, um contraste entre as redes que têm um fundo branco e as redes que cobrem o papel inteiro. E nas redes que cobrem o papel inteiro, ou há jogos, jogos que nós também vemos eles jogarem com aquelas pedras formando uma figura num quadrado, depois tem duas diagonais e estão divididos cada uma em, seis par em três partes, portanto são doze partes. E nós vemos que eles jogam as, os, as pedras aí e nós vemos esses, essas, essas imagens muito cósmicas num dos desenhos que aparece, aliás, no princípio e aparece no fim. E no fim é muito bom porque, isto eu já disse noutro sítio, mas não, acho que vale a pena repetir, uh, se... Uh, António Reis nos tivesse apenas mergulhado nos desenhos, coisa de que a magia da fotografia, de que a magia da pintura, sobre, da, 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 do cinema, mas também da fotografia, mas sobretudo uh, do cinema, consegue. Nós mergulhamos na trama, coisa que nós não podemos fazer, na verdade, porque são papelinhos deste tamanho, não são maiores do que isto, mas muitos são deste tamanho. Uh, mas ali a trama cobre todo o ecrã, o ecrã é grande. Nós, a noção da escala desapareceu completamente. O nosso corpo é ínfimo em relação a isso. E depois, no fim, depois daquele traveling maravilhoso pelo campo das margaridas, ele depois entra de novo no hospital e, e vamos ver uma pequena exposição, muito modesta, e começamos a ver a relação entre... Modesta porque percebemos a escala, percebemos a relação com o nosso corpo, aquele que tinha sido visto como... Potente, um, um potente monumento, os desenhos eram um monumentos e não são monumentos. Uh, que nós começamos a, a máquina sobe, 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 a máquina de filmar sobe, 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 e nunca mais para de subir, e depois dessas espécie de patas deformadas ou dessas bases, e depois chegamos a uma parte que parece o tronco, e depois subimos, não sabemos o que é, subimos, subimos, e vemos uma cabeça que parece a cabeça do milhafre. E depois descobrimos que o desenho é deste tamanho, que está em cima, repararam em cima, depois. A, a, a máquina de filmar desce e pela primeira vez vemos o céu naquelas aberturas que têm, estão todas protegidas um pouco em, em, em metal para não se, para não se, é possibilidades de fugas de fuga, mas é, é, é absolutamente apaixonante que, que, o, que ele por um lado faça desenhos onde as figuras emergem de, de, da rede, da trama e, e por um lado emerge e por outro lado parece que estão a ser sugadas pela trama, ao mesmo tempo, e outras em que a trama constitui a figura e tem um fundo. 
e são desenhos, são duas espécies de desenhos completamente diferentes. E depois há aquela coisa maravilhosa, de quase todos os desenhos terem uma moldura, para os homens do barroco, e o Calas fala muito disso, a moldura era o que impedia os demónios saírem, os demónios da energia, da pintura, e daquilo que, elas representava, do que ela representava saírem da própria pintura, portanto era, era uma proteção da pintura, e eu acho que é uma proteção para... para é uma proteção do caos para, para, para o Jaime. É para as forças da pintura não, não resvalarem. Ele tem que encontrar um enquadramento, senão aquilo resvala. Uh, mas, por outro lado, é, tem um efeito pictórico muito forte. Uh, porque tudo é visto a partir de um ponto de vista, de um enquadramento. Há alguns raros que não têm. Depois, se observarem com mais, mais, se forem ver a exposição, isso fez-se muito bem, mais do que no, no filme. Há umas molduras em que os pés dos homens ou as patas dos animais uh, pisam, atravessam. Há outras que parece que ele fez a moldura depois de fazer a figura, porque deixam um intervalo para o pé ou a pata entrarem. E depois há uma que também viram aqui, que é uma daquelas que esteve para restaurar, para restaurar uma pequenina, assim, que é uma figura muito castanha, que tem. Por acaso tem duas molduras, essa e é um em cartão. É uma das tais que tem o nariz e as orelhas cozidas. Eu nunca tinha visto isso, só vi nesta exposição. E é qualquer coisa de poderoso, porque não é uma colagem, não é feito com cola. É feito também com material pobre. Ele sabia melhor cozer do que colar, seguramente. Estava mais habituado. Na sua tradição não há cola. Há, há instrumentos que perfuram, que riscam, que cozem, mas não há propriamente cola. Eu acho a fita cola uma das invenções mais tremendas da, da cultura contemporânea, devo dizer, porque agora ninguém é capaz de, de fechar nada que se não enchente fita cola. Quer dizer que a forma da coisa ou não está bem feita ou não se tem confiança nela. Há qualquer coisa errada aí. E eu, 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 muitas vezes é chover no molhado, porque aquilo, aquilo fechava bem. É um reforço, não se sabe para quê. É, um, é uma espécie de uma doença. Há muitas doenças de, de autoproteção da nossa cultura, e já se viu onde é que conduziram, não é? De, de reforço da, da segurança, já se viu onde é que conduziram. Mas voltando ao Gazanga de Ar, Gazanga de Junglinga, há outro aspecto fundamental, para além da proximidade com aquilo que acontece no filme, dos, dos movimentos do, do, do rio, que são verdadeiramente impressionantes, e não sei se repararam que há uma pintura quase no fim, onde nós ouvimos chover. Isso não faz parte de nenhum, de, nem do Stockhausen, nem do Telemann, nem do Armstrong, claro que não. Um, isto lembrou-me uma conversa que o que, um, grande pintor contemporâneo alemão, que ainda está vivo, uh, em, teve com um grande amigo dele, o Buchlo, uh, Benjamin Buchlo, uh, como é que se chama? O, o Gerard Richter, obrigada. Está a ver que é bom ter aqui o Nuno a pé. Um, uh, ele pergunta-lhe, mas então, mas, uh, os teus monocromáticos uh, não representam o vazio? Uh, e são, não são muito parecidos com outros? Acho que é, não, os monocromáticos são, uh, têm marcas de cada artista, não, não são nada iguais cada um aos outros. Mas além disso, nos monocromáticos pode-se ouvir chover. Uh, quer dizer, o, o, ele estava a responder ao Buclo, tudo ao contrário do que ele queria ouvir, que é um analítico uh, conceptual, e o, e o Gerard Richter, claro, como todos os artistas têm um elemento conceptual, mas o elemento conceptual não se isola dos outros. Quando isola, temos arte conceptual, que às vezes é muito elevada, na maior parte dos casos é medíocre. Então, nós temos de fazer um esforço para encontrar boa arte conceptual. Temos de saber isso, porque é muito fácil fazer arte conceptual. E, e portanto, se é muito fácil, quer dizer que há qualquer coisa que não está bem. E, e não está bem, portanto é mau. Uh, é uma coisa lógica, vai-se assim por uma coisa lógica. Quando é boa é extraordinária, mas, mas temos de procurar uma lanterna no, durante o dia, como o outro. E uh, ouviu-se chover e há quem pensa, ah, é naturalista. Não, não, é, não tem nada a ver com o naturalismo. Tem a ver que quando nós vemos uma trama podemos ver chuva. Não se trata de teoria naturalista. Trata-se de relação entre arte e natureza. Mais nada. E sem esta relação não há arte, nem sequer, claro, o cinema. E o António Reis sabe isso muito bem. Mas voltando à, à escolha, do primeiro é maravilhoso ele pôr em vez de, no fim, todas as regras, com os, os CDs não havia, mas os discos e as interpretações não pôs nada, ele põe Antologia Musical. Isto é maravilhoso. E a Antologia Musical tem três nomes. Armstrong, que é a, a primeira peça musical que nós ouvimos, 
e é a primeira que tem voz, e é ele a cantar, e é uma, uma canção pungente uh, em relação a uma visita a uma enfermaria, de uma pessoa que morreu, de uma mulher que morreu, e, e se é cantado no interior, ouve-se cantar o Armstrong no interior da, da, das enfermarias, e vê-se uma mesa e vê-se, depois chega-se àquele ponto onde estão homens deitados, mas já não sei se já se acabou de, a canção. Depois aparece o Telemann. O Telemann aparece em momentos muito dispares, que nos perturbam. Aparece na, na natureza, quando se vai visitar, quando se vai, em, no fundo, em peregrinação, para, para reconhecimento, do, como termo técnico da guerra, reconhecimento do lugar de, de barco, aparece aí, mas também aparece associado a certos desenhos. Eu acho que aparece associado a certos desenhos, porque há um elemento bucólico nestas sonatas do Telemann para, para flauta, que, ao, ao qual uh, o António Reis quer dar relevo. É bucólico e lírico, e ao mesmo tempo muito contemplativo. Então, ele utiliza essa música com, com essas energias, quer em relação à visão da terra, quer em relação à visão dos desenhos. Por sua vez, a música eletrónica, e não só o cântico dos adolescentes, mas o cântico dos adolescentes eu reconheci logo, o resto é música eletrónica, também estou a causa, mas eu não sei o nome da peça, não posso dizer. Que são sons muito desagradáveis, às vezes. Parecem portas que arranjem, ou parece adesivo a ser arrancado, por exemplo. Um, quando, sobretudo quando ele está a penetrar em zonas mais abstratas, ou mais cósmicas, uh, até é arrepiante ouvir. E quando aparece o Cântico dos Adolescentes, nós passamos por uma espécie de êxtase, porque continuam os sons eletrónicos, até aquelas correrias que parecem glissantes, que são os tais impulsos eletrónicos, e que se ouve como se, fosse, como se fosse, de repente, uma água que corre muito depressa, muito depressa, mas não se ouve o, 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 o bramido, só se ouve quase o desenho que a água faria se ouvíssemos esse desenho apenas. E depois há, há os ecos, há as transposições das palavras, as tais, as tais, os tais, as tais divisões das palavras, as inversões das palavras e também as construções de novas palavras que nós não percebemos. Mas muitas vezes percebemos. E qual era o aspecto que eu ainda não tinha falado e que aparece nesta música e que é um modelo para músicas eletrónicas futuras? Por exemplo, a seguir o, o Berry, eu fiz um homágio a uh, James Joyce e a, esta peça do, 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 do Stockhausen foi um modelo, um modelo ímpar para ele. Um, e... Berry? Não, não é o Berry. É o outro compositor italiano, acho eu. Como é que se chama o outro? Além do Berry. Não consigo lembrar, já vos digo. Eu, eu tenho aqui escrito, depois digo-vos. Pode ser que eu não me tenha enganado e que seja o Bérion, mas eu acho que não é. É um outro. Um, qual é o outro aspecto fundamental? É a espacialização da música. Claro que a, a música tem a ver com o tempo e tem a ver com o espaço, sempre. Desde sempre. O som tem a ver com o espaço, não tem a ver com o tempo. O ouvido tem a ver com o espaço, por muito maravilhoso que possa parecer que é mágico, porque o ouvido é constituído por três elementos, esta orelhinha que temos aqui, pois o ouvido médio e o ouvido interno. E lá dentro é uma profusão de pequenos, pequenos também tem uma bigorna, por exemplo, uh, e tem um caracol, uh, e, e depois há muitos ossículos pequeninos, e há um líquido que passa entre esses ossículos, e nós ouvimos, pela, no fundo, pelos, pelos, pelos movimentos que, que, que esses líquidos e os ossículos que esses líquidos permitem entre os ossículos e, e o som, o som permite-nos prever que uma pessoa vem aí ou que uma pessoa acabou de sair, mesmo não, não tendo visto ou acabou de fechar a porta. Portanto, o som é um acontecimento do ar e do ouvido, da relação entre o ar e o ouvido. O ar do ponto de vista físico, o ouvido do ponto de vista da nossa receptividade ao som. E, claro, que os, todos os grandes compositores tiveram isso em conta. Só que, com a música eletrónica e com o uso de altifalantes e de faixas de, de produção eletrónica, eh, a espacialização aventurou-se eh, eh, efeitos que não tinham sido ouvidos. 
Não sei se repararam, quando virem o filme outra vez, podem, mesmo vendo na internet, podem perceber isso. Quando nós ouvimos a criança, ouvimos a criança como se fosse súbita, ela rompe, não sabemos onde ela está. Pode estar ali, ali, aqui debaixo, escondida, lá em cima. Nós percebemos que o som sai de muitos lugares, lugares que estão em baixo, em cima, de lado. E tanto podem seguir o ponteiro dos relógios como inverter a ordem. Então, portanto, podemos ouvir a criança assim, 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 como assim, 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 assado. E, por outro lado, hum, as alturas, claro, também são diferentes, a frequência também é diferente, e o modo dos sons eletrónicos agirem também afeta a voz, que era o que ele queria, ele queria fundir. É uma espécie de um contínuo eletrónico, de onde irrompe, irrompe maravilhosamente esse cântico de louvor daquele rapazinho. Um, o que dota a peça de um lado uh, misterioso e mágico e o, o bico ele existe em todo o lado aquela peça existe em todo o lado na, ele não pôde fazer não pôde fazer ouvir esta peça na a catedral uh, ou, ou foi num, num outro espaço em Colónia um, num espaço teatral e ele arranjou quatro faixas de produção de som com quatro altifalantes e depois arranjou um quinto de produção de som no palco, mas depois englobou esse quinto no quarto, na quarta faixa e aparecem sempre essas quatro faixas. Claro que num CD nós não temos essa experiência verdadeiramente. Temos mesmo que ouvir a peça, mas eu acho que no filme nós temos essa sensação de que a criança, os sons que nós estamos a ouvir não vêm todos do mesmo lugar e vêm de lugares cuja audibilidade não é equivalente. Uh, e... É como se as palavras nascessem e se desvanecessem, como os anjos da cabala de que o Benjamin fala, que só, só eram criados para louvar Deus e desapareciam. Eu acho que o, que o, que o Stockhausen devia conhecer esse, esse aspecto da cabala, porque nós temos essa experiência. A voz ouve-se e, e desaparece. Mas também avança em direção a nós e afasta-se. Hum, ou fica muito alta ou muito baixa. Hum, desintegra-se e reúne-se. Às vezes ouvimos uma palavra inteira, às vezes ouvimos as três palavras inteiras de louva Deus, louva o Deus, quem okay? não mão diz, diz o artigo. Uh, portanto, essa espacialização é muito importante para, para, porque eu acho que está muito ligada à pintura pela, do, 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 do Jaime pela maneira como o, o António Reis a filmou. Nós percebemos o espaço da pintura e também ele recorre ao mergulho, ao abismo, há momentos abissais na, na, neste cântico, quando os sons eletrónicos muito adversos parece, parecem cobrir inteiramente a voz daquele rapazinho, e, e, e também uh, ele acompanha, e, e, não sei se repararam, de repente cessa e vemos o desenho sem, sem música. E depois volta a aparecer a música. A música não está sempre como um contínuo aqui, ele montou, por isso é muito importante a montagem do som, ele montou o som e a Margarida do Cordeiro também, mas a Margarida do Cordeiro não aparece como realizadora, aparece como montando, montagem e também ocupando-se do som. Mas o som é importantíssimo, porque ele não pôs, uma ilustra, não fez uma ilustração do que nós estávamos a ver. Ele, ele fez com que as peças musicais entrassem num... num, num intercâmbio profundo, num contraponto, numa, às vezes uma fusão, com as imagens que nós estávamos a ver. E uma, um dos comentadores que eu li sobre uh, o cântico dos adolescentes diz isto muito importante. Ele usou uh, o serialismo total, quer dizer, não há nenhum valor, nenhum elemento musical que toma preponderância. Isto seria pensar numa consequência um pouco estática do ponto de vista do ouvido. Mas ele usa de tal ordem, a comparação é deste, é deste crítico, como Barro utilizou o contraponto para, para aproximar-nos do segredo da existência, para, para poder re, revisitar a relação com, com um transcendente ou uh, aceitar a brevidade daquilo que existe. E a brevidade daquilo que existe uh, louva. Não para de louvar como os tais anjos, que só são feitos para louvar e desaparecem imediatamente. Deixem-me ver se havia outra coisa que eu gostasse de dizer. Não sei se já passaram 45 minutos. Já. Mais 10. 
Eu tinha aqui uma espécie de roteiro, mas só com o filme, só estando a ver o filme. Um, de todas, todos os momentos em que aparece a música. Uh, por exemplo, a primeira vez que aparece música é com Armstrong, em que há voz, mais ou menos seis minutos depois de começar o filme. Mas aparece o vento onze minutos depois, e o vento é claramente parente da música eletrónica, ou melhor, a música eletrónica, num certo, no tal ruído branco, um, e, no, e na religação com impulsos eletrónicos, é, é um... É um, é um é um ruído de uma beleza extrema, mas de uma extrema violência que perturba e atrai ao mesmo tempo. Isso aparece 11 minutos depois. E depois, 13 minutos depois, aparece o Tela. Do princípio, aparece o Telemann, é o primeiro compositor que aparece. Depois, abrimos o Armstrong, com as filmagens das redes, das tramas, mas também dos rostos. E o Gazang aparece em todo o seu esplendor, depois do Telemann, para aí um. 19 minutos ouve-se a voz de alguém Evangelina, cerca de 19 minutos também e imediatamente aparece uh, uh, o Telemann Gazanga aparece associado morrereis como estes retratos é muito importante e aparece associado vi as redes para dentro eu sempre li por dentro e escrevi por dentro num texto uh, por dentro é fazer de peixe, ou, quer dizer, estar a morrer lá dentro, antes de ser comido. Para dentro, é dar a volta, é dar a volta. É como o tédio para, para, o, ben, para o Benjamin. É uma colcha em que nós nos enrolamos, mas virámos a, a colcha do avesso. <risos> é, é mais ou menos isso. Uh, mas nesse momento também, o gazanque também aparece via as redes por dentro. E aparece, muitas vezes, morreu já... Jaime, também aparece aí o Gazang. Portanto, é um momento chave da, da, da decifração. E também aparece quando ele diz olhos nas mesmas arcas. O Telemann aparece maravilhoso uh, na relação entre os desenhos uh, e dos, dos, uh, de, da relação do desenho e, e, das, uh, e, e da natureza. Uh, uh, o Du, não é do Gazang, é de outra peça, porque ouvimos outras peças do, do, do Estou Causa, mas eu não sei o nome delas. E, e uh, talvez uh, acabar, para não utilizar uh, os 10 minutos, para poder haver perguntas e qualquer coisa a seguir. Uh, eu gostei muito do que escreveu o Jean-Louis uh, Jean Schaeffer, se eu não me estou a enganar, sobre a solidão. Um, ele diz, por um lado, uma folhinha sozinha, portanto deve ser esta, uh, diz que fala de la netteté de la solitude, em relação à vida e à obra do Jaime, uh, a, a, a nitidez, o desenho nítido da solidão, incompreensível solitude, a obra incompreensível, solidão incompreensível. E em relação ao filme, Forteresse de solitude, fortaleza de solidão. Na verdade, este filme é, é, é sobre solidões, a solidão do Jaime e a solidão do, do António Reis, também da Margarida Cordeiro, mas o António Reis é que sempre falou sobre o filme. Eu estou em crer que ele escolheu as peças musicais, apesar da Margarida Cordeiro ter trabalhado no som. E depois continua o chefe, e vou ler mesmo em português. As coisas são mostradas com pedras semeadas por uma criança perdida, mas não como marcas que assinalam o caminho de retorno. Não, são signos vestígios semeados do seu abandono, como a criança abandonada. E, e há qualquer coisa de criança abandonada na história do, do Jaime e, ao mesmo tempo, de tentativa de, de salvação dessa criança abandonada através de Margarida Cordeiro. Claro que houve eh, terapeutas e... e e enfermeiros que se ocuparam também dele, não há dúvidas, mas ela é que recolheu os desenhos e, e, e os papéis. Eu vi-os no gabinete dela quando, quando tinha 23 anos. Portanto, eu vi-os. E quando estava a fazer com as minhas alunas do liceu, um estágio, estava a fazer um estágio, tinha de fazer um programa com as alunas e fiz um programa de uma semana sobre psiquiatria, antipsiquiatria. Claro que a 
Margarida Cordeiro ficou desconfiada porque ela era psiquiatra, e é natural que ficasse psiquiatra, porque eu era uma defensora da antipsiquiatria e, e contava os livros todos que lia aos alunos, portanto, eles sabiam todos sobre antipsiquiatria, sabiam muito pouco de psiquiatria. Um, mas uh, foi ela que, que me deu licença, me arranjou licença para eu ir visitar a oitava enfermaria. Eu entrei na oitava enfermaria, eles fecharam-me lá e eu não tive medo. A oitava enfermaria, em 77, era no Alentivo tipo 76, 77, era muito diferente do filme, já tinha havido o 25 de Abril. As, telas estavam, as celas estavam todas decoradas como eles queriam, e todos os vestidos como eles queriam. E eu falei com muitos deles, e gravei muitas coisas que eles disseram. Depois também gravei muitas coisas que as pessoas à volta, ali nos Capuz, naquele bairro, à volta do Hospital Miguel Bombarda, pessoas que trabalhavam nas mercearias, nas drogarias, etc., nos lugares. E o Jorge Mulder, meu marido, fez muitas fotografias. E fizemos um diaporama e mostrámos nessa, nessa semana, uh, como a música que escolhemos, nessa semana de psiquiatria, psiquiatria e antipsiquiatria. E foram lá psiquiatras falar em particular o Carlos Caldeira, que era um homem admirável, e o António Reis foi lá. Nós passámos o filme, ele, no último dia ele foi lá falar connosco. Só para vos dizer que eu emprestei esse dia por ama a um colega, ou a uma colega, já não lembro e nunca mais o vi. Mas eu, como deixo cair tudo, é só mais uma coisa. Uh, não é real, parece que não é real, mas foi verdadeiro. Uh, <risos> aconteceu. E, e eu, eu não tive medo, eu hoje em dia acho que não seria capaz de entrar, porque as, é a enfermaria dos, dos inimputáveis perigosos, mas não pareciam nada perigosos. E há uma experiência nessa enfermaria que eu temo que eles nunca fizessem. E não se vê eles fazerem essa experiência, mas a Câmara faz. É olhar para o céu. Olhar para o céu, aquela oitava enfermaria que tinha assim uma, uma abertura, é um enquadramento absolutamente extraordinário, mas não se pode imaginar o que é, de repente. Eu não sei porque é que eu olhei para o céu, não faço ideia. Mas eu olhei para o céu e tive um choque. Nenhum deles olhou comigo. E tenho a certeza que eles não olhavam. Nenhum daqueles homens olha para o céu. Olham uns para os outros, olham para o infinito, olham para o chão, mas não olham para o céu. Só a câmera é que filmou e depois de repente ouvimos o, o jato, não é? É o primeiro som que nós ouvimos do filme. Portanto, é um filme sobre o anonimato, é um filme sobre o silêncio, acompanhado da sua musicalidade, e um filme sobre a voz humana, que era a voz da Evangelina, gritando por ele, que é uma das coisas mais extraordinárias que eu vi em algum filme, e a voz dele através da voz do outro. Mas ele não fala, nós não vimos, nós não vimos ninguém falar. É um filme onde não se vê ninguém falar. Isso é muito impressionante, mas não é sobre a incomunicabilidade. É talvez sobre a impossibilidade de deixar que a voz estivesse ali presente. Porque como é que nós podíamos ver a Evangelina a gritar? Era um abuso vê-la a gritar, porque ela foi, foi uma encomenda que o realizador fez. Mas provavelmente ela aceitou porque ela tinha vontade de gritar o nome dele. Provavelmente foi isso, não sei. Possível decifração. Mas não se podia ver eles a falarem. Ou se ela a, a, a dizer qualquer coisa ao barbeiro, esse homem que supomos que é ele que depois fala, mas não sabemos, nós não o vemos falar. Uh, há como que uma impossibilidade da fala, há uma espécie de fazia, uma fazia uh, fílmica, mas que não tem a ver com uma doença, tem a ver com uh, não poder dar voz a quem não pode tomar a voz. Tomar a voz é, é ter responsabilidade pela sua voz. E a, aqueles homens não podiam ter responsabilidade pela voz deles. E a Evangelina também não podia, porque ela... Ela estava na, naquele estado de, de, de doença tão avançada, de sofrimento tanto porque passou, tanta pobreza, criar os filhos sozinha, ou quase. Uh, tudo o que ele fez na terra, tudo o que ele e a Margarida Cordeiro fizeram em barco, é maravilhoso. Nós vemos tudo o que há para ver, toda a violência contida e expressa da vida do campo, toda a beleza da vida do campo, os animais, as plantas, os, os desenhos, os desenhos... De novo, não há nenhum naturalismo quando ele aproxima as curvas do exame médico daquelas curvas daquelas colinas montanhosas. Não há nenhum, há só um olhar de afinidade, é uma afinidade profunda para perceber como a vida do, do homem está nas curvas que ele podia identificar com as suas próprias montanhas, como ele também faz nos seus próprios desenhos. 
E ele sabia, já me sabia que o lugar dele não era ali onde ele estava. Era lá onde ela estava. Portanto, essas passagens não têm nada de naturalismo. Tem, no fundo, é o cumprimento de um desejo do, do próprio Jaime de não estar no hospital. Outra coisa que me impressiona muito no filme é nós sabemos que quase tudo se perdeu. Quase todas as obras do, do Jaime se perderam. Portanto, há, talvez haja 70 e tal obras, 80 no máximo. Ali na exposição há 70 e tal... Quantas são? 74, 72, é uma coisa assim. Eu devia saber de cor, mas não sei. É uma bela exposição, se não forem ver, por favor, vão ver. Não vão vê-la tão depressa. Hum, e e fiquei um pouco triste ele não ter nascido em 1900, como sempre esteve escrito em todo o lado, incluído no filme. Foi em 1900 e, 1899, está bem. Uh, não dá mais azar por isso, mas, mas eu gosto do ano 1900, mas não foi. Foi muito cedo para o hospital, tinha 38 anos e nunca mais saiu do hospital. Começou a pintar muito tarde. Quer dizer que houve um momento, ainda há pouco estávamos a falar os três disso no carro, uh, ou foi ao almoço, em que talvez o terapeuta tivesse achado que era boa ideia ele começar a pintar e ele de repente percebeu que era aquilo que ele queria. Ou não queria mais nada do que aquilo. Para ele fazer tanta coisa é porque ele não queria mais nada do que desenhar e pintar. Era uma maneira de ajustar contas com o seu passado, libertar-se do seu passado, mas também fazer as pazes por ter estado ali tanto tempo, porque ali é que era a vida dele, apesar de não ser o lugar dele, não é? Como ele diz. Outro aspecto, talvez, para acabar os bosques de silêncio, já falámos, a ventania, eu, eu gosto imenso disso, que o vento saia pela banheira. Aquela banheira que está estragada, que está cheia de ferrugem, aquele ouro que ele procurava. Há muito ouro no sépio, na sépia, portanto, tanto pena que não haja, não, tenho pena que não haja sépia, mas na banheira há ouro. E o vento sai pela banheira. A Margarida Cordeiro diz que eles se permitiram alguns surrealismos, mas na verdade é uma permissão que tem todo o sentido, porque a banheira é um ser estranho. Pensão estranha. A nós não nos admir que pela banheira entre o vento dos exes. Não nos admira nada, porque aquilo é um... É uma coisa fechada que tem uma. Então as banheiras antigas têm uma forma, tem uma forma assim, faz isto, não é? Que parece um barco, na verdade, e depois aparece logo o barco, portanto há uma transição, e, e parece uma coisa cósmica. A banheira tem um elemento cósmico qualquer, que, não é, que, o, que fazer o ducho não é tanto. Fazer o ducho não. Já não o ducho e aquilo, aquilo onde o sol põe os pés não, não dá tanta impressão que estamos no cosmos. A banheira dá, e a banheira tem o ralo, tem aquela abertura, aquela nem sequer tinha tampa, e estava tão maltratada que já estava muito perto de ser uma coisa da natureza, aquilo. Aquilo já não, já não era um objeto artificial, fazia parte do rio. Outro aspecto, eu gosto imenso do vento. Eu gosto muito das frases que, eu, que ele escolhe. E gosto muito do que aquele homem diz, aquele enfermeiro diz, mal empregado, homem mal empregado, a senhora. É uma expressão muito portuguesa, como salseja e assim, mal, que já não são muito usados. As, as suas patas salseja, que eram as patas do animal, se tiver uma pessoa ao lado. Ou coisa, eu gosto muito dessas expressões e o mal empregado é qualquer coisa que tem a ver com uma sabedoria muito, muito profunda, porque no fundo somos todos mal empregados, essa é a ideia, que é... A vida é, em grande parte, um fracasso. Ou a vida, em parte, ou totalmente não tem sentido. A arte não acrescenta sentido ao mundo, na minha opinião, mas acrescenta a compreensão da vida não ter sentido. E essa apresentação, esse acrescente para mim, é qualquer coisa de júbilo. É como aceitar que a vida não tenha sentido. É o júbilo de aceitar a vida. Quando alguém acredita em Deus, como é o caso de... de de Stockhausen, a coisa muda de figura porque como o Corrala diz, o Eclesiastes da vida pode não ter sentido, ele não diz assim, claro mas Deus é uma evidência portanto a relação entre o sentido da vida e Deus não é não é líquida mas em Stockhausen o que é líquido é que sempre que a voz se eleva, está a louvar isso é que é líquido aqui parece que acaba enormemente <risos> Obrigada
Filomena, obrigado. Ainda temos algum tempo para algumas perguntas, se alguém quiser. Boa tarde, boa tarde para todos. Boa tarde. Eu eh, quisiera fazer, eh, 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 se calhar, dois eh, comentários eh, que, se calhar, podem colaborar com esta apreciação. No, eh, talvez estou eh, a ter um erro. Diz assim. Se quiser tirar a máscara enquanto ah, fala. Ok. Aí está. Melhor? Ok. Sim. Eh, a primeira, eh, eu estava eh, a, a pensar nisto de Stockhausen com eh, eh, a relação do serialismo integral eh, ou serialismo total, eh, mas que acho que pode também colaborar com esta ideia que o serialismo eh, total não é só uma desgerarquização dos eh, eh, vectores dos valores, compositivos do som, mas também uma sorte de, 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 de decisão, de, sim, sim. decisão sim, sim. prévia de que todo, cada, eh, cada valor eh, do, do material compositivo tem uma correlação direta com todos os, os outros. outros parâmetros compositivos. Uma sorte de totalitarismo eh, musical. Sim, de, de <risos> acordo interno total, não é? Sim, mas eh, é, é quase uma, uma eh, ob, ob, obrigação. É uma, uma, é uma coação. É uma, coação. uma obrigação que, eh, depois, no desenvolvimento da obra, eh, eh, o compositor está uma sorte de ob obrigado a fazer. Eu acho que isso, eh, nessa, nesse, nesse momento do, 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 século, do século passado... Pode dizer em espanhol que eu percebo. <risos> do, do século percebe. passado. É, é, okay. é, tentava fazer uma sorte de equilíbrio. Sim. Que que também é eh, uma ideia de equilíbrio na obra que eu estava eh, o, o, o fixo eh, resonando Sim. Eh, nesta ideia do eh, ruído branco, mas que eu acho que é ruído rosa, porque o ruído branco é um bocado mais agudo e tem algumas predominâncias de uns harmônicos e formantes, que o ruído rosa, que é eu acho que é mais grave que mais o som, grave, sim. o primeiro som que está a acontecer no, no filme, que é eh, tem uma equivalência em todos os harmônicos e, e, e formantes. É, é algo que colabora com esta sorte de equilíbrio. E, é, e, que, e que invalida qualquer sentimento que nós possamos ter de que há uma coação, não é? Invalida isso. Obrigada porque eu não sei tanto de, de, da matéria como sabe. Como é que se chama? É, Fabián. Fabián. Que é o Fabián. Uh, Fabián. Um, ainda bem porque isso introduz esclarecimentos. Uh, nos textos que eu li, o que eles disseram é que o sentido dramático do Stockhausen é tão forte uh, e o facto de, de haver gravações da voz humana uh, e várias gravações e suposições dessas gravações cria uma espécie de, aspas, liberdade uh, que faz com que essa coação ou essa obrigação uh, não, não fique homogénea. Claro. Uh, foi isso que eu li, mas introduz aí outro conceito que eu tenho que estudar, que é o de ruído rosso, ruído vermelho, é? Ruído é, rosso. É, rosa. Rosso é vermelho. Rosa. Rosa. Ah, rosa. Ruído rosa e é ruído branco. Eu só tinha lido o ruído, do ruído branco, não tinha lido o rosa. É, eu acho que o ruído branco tem uma certa predominância em algumas é, frequências, sim. ou formantes de frequências. Sim, sim. E que o ruído rosa é mais... É, é menos... É, é, tem menos... Hum, tem menos, é uma equação menos pesada, não é? É isso. No é, ruído rosa. Não sei porque sinto a, a palavra justiça no meio, é, mas é uma sorte de equilíbrio. Que não é há, mais não, linear. Mais linear, não Pronto. há uma predominância. Mais linear, não, mais linear. Um, uma, algo mais forte que outro, não há uma Exato, uma exato já estou a perceber. Está. É, 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 e porque nós notamos, é essas, nós notamos essas, não é bem zigzags, mas há um contínuo, há um contínuo, mas esse contínuo é muito rico, Uh, varia até por causa dos impulsos que também surgem e depois há uma espécie de glissando glissandos uh, subitamente que nós não estamos à espera não é? e depois há as vozes de, do menino que, que aparecem uh, todas analisadas ou sintetizadas uh, e que seccionam o próprio ruído não é? introduzem descontinuidades isso faz com que não haja nenhum tédio não há tédio, não há monotonia é mesmo maravilhoso Obrigada pela, por, pela ajuda. Obrigado, por favor. Uh, 
antes de mais gostaria de agradecer pela sua intervenção, professora, porque foi de facto um prazer escutá-la. Eu queria fazer só uma, uma observação, no fundo é saber mais se, se a professora eventualmente prestou atenção a esse aspecto e, ou, ou se agora o propondo, o que é que, o, o que, é que acha? Um dos, toda a dimensão sonora do filme, como, como realçou, de facto é muito interessante e tem muitas dimensões. Um, passa a redundância. Um, um aspecto que me chamou sempre a atenção uh, é o seguinte. Uh, antes do primeiro plano, uh, que dá uma perspectiva superior da, da enfermaria, o primeiro plano picado, há um som de uma detonação, uh, de uma explosão. Um, e o que depois vemos, o que a imagem nos dá na sequência desse som, é precisamente... Uma, um círculo, como uma cratera. Um, a professora utilizou a palavra uh, adversos. Há muitos sons adversos. Uh, enfim, é uma curiosidade, mas gostava de, de colocar a sua consideração. Se, eu não se... sei, eu não sei uh, o José, ajude-me aqui, eu não sei se essa detonação não é o irromper do, do avião, do som do avião. Parece mesmo a detonação, tanto que ele grava, é uns segundos, não sei quantos segundos são, mas é, é, é um avião que, que pare, mas parece uma detonação, porque ele não deixa o som continuar. Portanto, ele interrompe, ele corta, ele corta o som. Portanto, nós ficamos com uma vibração violenta, assim, que parece uma detonação, mas eu acho que é, o, é quando a, a, a máquina de filmar, faz isto, não é? começa a subir e depois vira, nós vemos o céu, de repente, e não vemos avião nenhum, que eu me lembro, não se vê nada. Houve-se esse som, o som da estranheza exterior. E assim como ele apareceu, não sendo o anjo, não sendo o anjo da cabala, assim como ele apareceu, assim desapareceu. Não sei, ficamos até a pensar o que é que estamos a ouvir. E à segunda e à terceira é que começamos a perceber, é um som estranhíssimo. Eu acho que este filme merecia, na verdade, um estudo a partir do som, a partir do som, exclusivamente a partir do som. E nós tínhamos outra visão do filme de certeza absoluta. Tínhamos mais um, uma visão mais, não é, não é a única, mas é uma visão mais. Porque nós quase sempre falamos da imagem, não é? E o som aqui é tão bem concebido, não é premeditado, não é premeditado, é muito bem concebido e tem efeitos emotivos extraordinários e ao mesmo tempo encantatórios, pungentes, Uh, alertas, uh, interrogativos, tem imensas funções o som aqui. E como não há nenhum diálogo, uh, mas também não é um documentário no sentido tipológico, que não existe nenhum documentário que, uh, em estado puro, não é? Uh, mas não, não há... Não há naquela conversa que, o, que, que a Agostina tem com o Manuel de Oliveira, o Manuel de Oliveira diz uma coisa que eu acho extraordinária, porque parece uma coisa de uma ingenuidade total e que me fez imenso pensar, que é, documentário é quando as pessoas estão a ser filmadas e não sabem. Isto é um documentário. E eu pergunto, o realizador sabe se está a filmar? Se calhar o documentário verdadeiro é uma pessoa que está a filmar e não sabe que está a filmar e as pessoas que estão a ser filmadas não sabem que estão a ser filmadas. Se calhar isto é o mais verdadeiro dos mais verdadeiros. Não sei o que é que isto dá, não faço ideia. Mas que os que não estão a ser filmados, não sabem, eu acho isto, deu muito que pensar. Aqueles homens, de certeza que foram preparados para ser filmados, mas não parece que estejam preparados para ser filmados. É as duas coisas ao mesmo tempo. Ele falou com eles de certeza, segundo diz a Margarida Cordeiro, e ele também, falou com eles, mas ele não os preparou. Ele, aquilo, quando eles estão deitados, parecem duas esculturas do Miguel Ângelo, ele aliás fala disso, dos túmulos, Uh, ao lado daquela porta que depois se abre misteriosamente onde nós vamos ter com a banheira e, e também se abre misteriosamente e sai de lá um enfermeiro ou um médico com uma capa azul uh, e, e, um, e a bata branca e traz um medicamento e, entra, e, e sai de campo ele, ele entra daquela maneira misteriosa e sai de campo da maneira mais misteriosa também como um meteorito há sempre seres a entrar e a sair também é muito interessante não todos mas este, clara, este, este claramente, e, e tem um efeito qualquer de mensageiro, há uns mensageiros sempre, como outro enfermeiro que passa, mas esse é diferente, está a passar. Agora, este vem daquela porta tão misteriosa que se abre, toque de, parece uma coisa de magia, não é? Aquele abrir, e depois sai de lá aquele homem. Uh, portanto, essa detonação, é uma detonação, tem, todo, tem toda a razão, porque é, um iso, é uma espécie de corte abstrato, isolado, 
de um, de um contínuo, que é o, o barulho que um, que um avião faz quando começa a elevar-se no ar. E parece mesmo a detonação. Isso é muito brutal, porque até aí era o silêncio, o silêncio preenchido com os movimentos que, que aqueles homens fazem e que são nós podemos estar a olhar para eles dezenas de vezes. Nós podemos ver o início deste filme dezenas e dezenas de vezes. Não, não descansamos. O modo como ele filma, portanto, aquela a lente não é, que fecha, ele não, não ter-se recusado a fazer isto, uma visão de conjunto, não é possível, é como dizer, não é possível a sinopse total, como diria o Wittgenstein, não é possível ter a paisagem total. Nós só podemos ter a paisagem total, que nunca é total, só podemos ter uma paisagem, temos fora a palavra total, se associarmos uh, as, várias, as várias tomadas de vista, não é? Mas ele também não quer associar, ele não quer compor um todo. Nós ficamos sempre só com as partes. Depois, claro, ele dá-nos a visão daquela, daquela arena, dá-nos a visão. Mas nós não ficamos com a paisagem total por isso. Temos outra vista, tem, temos outra coisa para ver, é diferente. Porque aqueles homens só podem ser vistos um a um, ou um ao lado do outro, ou um com o gato, ou outro ao pé da, da, da fonte, do, parece, do repuxo, ou um sentado que parece que está a cozer nas flores, nas ervas, ou que caminha, dá quatro passos, são quatro e três, três e quatro, parece uma coisa do futebol, mas não é. Ele, ele, não, ele, não, ele nunca faz mais de quatro passos, é entre quatro e três. E é um ritmo verdadeiramente hipnótico. Nós podemos estar toda a vida a ver aquele... É, cria, cria, uma, cria um circuito fechado aquele homem a andar. E depois o cigarro. O cigarro... Eu devo dizer que sempre adorei ver pessoas a fumar, eu nunca fumei, tentei, mas chumbei no exame. Um, e sempre adorei ver homens e mulheres a fumar, sobretudo mulheres, mas é um gesto muito bonito, aquele homem que pede ao outro para acender o cigarro, não é? É tão bonito, ou mais bonito ainda do que a carícia que se faz, sobre, se faz no gato. E todos, todos esses pequenos pormenores do que o António Reis recolheu, são mesmo preciosos, aquele início do filme é uma matriz de tudo o resto. Uh, pois esse súbito em romper é, é também a eletrónica ele, ele ama a música eletrónica, claramente uh, porque o rio, a maneira como ele nos faz ouvir o rio uh, é depois temperado pela música eletrónica mas aparece de novo esse, esse ruído na música eletrónica e não só no canto no cântico dos adolescentes mas noutras peças de, de Stockhausen que eu não consigo identificar, gostava, mas não consigo 